Вітаю вас, друзі! Попри усе, у росіян учора усе ж таки були приводи для свята та радощів. Наприклад, вони дуже сильно раділи, коли впав їхній Су-25 біля Єйська. Самоліт упав, і цей спарашутувався. Льотчик. Я це заснял! І ще пара росіянок дуже зраділи атаці на Кримський міст і усього лише спитали, чи можна було би підірвати його трішки пізніше. Взірвали мост. И перед нами прям не могли на час позже. На час попозже. Але от вже на російському телебаченні було не так весело. Бум. Часть моста повисла буквально над морем. Бум. Часть прольота Кримского моста обвалилась. Скобеева скаржилась, что у нее плюют, а она ничего не может вдеть. Сегодня они нам в лицо плюют и заявляют, да, это мы, и продолжим действовать так и дальше. Тому все, что лишается российским пропагандистам, это сидеть у студиях и с оплеванными пиками та нити. А не надо истерить. И далее это терпеть уже невозможно. Тогда мы потерпим. С нами можно... Делать абсолютно все. І поза сумнівом це саме так і є. Сьогодні хочу із вами поговорити про перші наслідки нової атаки на кримський міст, а також про принижених російських пропагандистів, але ви для початку підпишіться на мій канал. Це дуже важливо. І натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Як відомо, учора було перетнуто ті самі червоні лінії. Знову. Не будь поминати красних ліній. То, що большинство вже від цього і жога. І як і писала одна поважна серед росіян зрадниця України, кримський міст абсолютно не постраждав. Одна частина прольоту, яка в сторону Керча, вона розрушила повністю і придеться демонтувати. Втора частина прольоту змістилася на 70-80 см від свого правильного положення. Це ніяк не впливає. Зараз ми можемо вже більш детально оцінити наслідки руйнувань Кримського моста, бо з'явилися супутникові знімки. На знімках із космосу можна побачити дві лінії Кримського моста. Це, власне, автомобільна та залізнична. І автомобільна зазнала серйозних руйнувань, а от залізнична, скоріш за все, серйозно не постраждала, хоча і потемніла. Самі російські пропагандисти підтверджують, що атаковано було не тільки автомобільну частину Кримського моста, а й залізничну. 3.20. Произошел второй взрыв в районе железнодорожного моста. И, как я уже сказал, найважливіше это уничтожение саме залізничної частини Кримского моста, потому что залізницею россияне на тимчасово окупований південь Украины перекидают свою технику и боеприпасы, хотя Владимир Путин все, конечно, заперечує. Бессмысленно, с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Проте у той самий час, коли Путін заперечує використання Кримського моста із військовою метою, російські пропагандисти знову палять усю контору і кажуть, що так, Кримський міст росіяни використовували, щоб перекидати війська та боєприпаси. Звичайно, взагалі вони ставили теж один з елементів, создать нам проблемы с логистикой именно на Херсонщине и на Запорожье, потому что львиная доля Подкріплення йшла на, на то направлення іменно через е, мост. Поки ще невідомо, чи зможуть росіяни використовувати залізницю на Кримському мості у військових цілях, і якщо так, то у якому обсязі. Скоро ми будемо знати більше, але точно це не остання атака на Кримський міст. Бо поки він існує, він має бути знищений. І буде знищений обов'язково. Росіян дуже сильно налякала учорашня атака на Кримський міст. І це не дивно, бо принаймні двоє росіян росіяни з БНР подохли саме на Кримському мосту. Інші ж росіяни почали масово тікати із нашого півострова і утворилися величезні затори. Але коли ми бачимо затори із росіян, які тікають із українського Криму, то нам насправді усе це просто здається. У нас сьогодні очередійна в пунктах пропуска Джанко і Перекопський Армянськ ні в нашу сторону, ні на в'їзд, ні на виїзд. Ні. А чередей на сьогоднішній день і можливості, відповідно, або проблем, яких-то зв'язаних з проїздом по сухопутному коридору, лише ні. Частина росіян тікає із Криму за допомогою порому, але дуже незначна частина. Основна ж маса валить через Херсонську та Запорізьку області. Там на них також можуть чекати різні сюрпризи, починаючи від Storm Shadow, закінчуючи просто небайду жими громадянами України. Ну і там так, щоб где-то встать, переночевать, это очень опасно. Очень опасно, можно утром не проснуться просто. Там местных местное население мирных 
Надо бояться так же, как и, сейчас скажу, ВСУшник. Ну а тем часом на самой так званой России алкаши вымагают помсти. Медведев каже, что треба терминово подрывать житлові будинки в Украине, так наче россияне этого никогда раньше не делали и не били ракетами по наших житловых будинках. И даже Скобеева уже насмехается из Медведева. Мне простите, Всем известно... про Медведева, это сейчас да. тиражирует абсолютно все украинские средства массовой информации, просто нельзя ни в коем случае выглядеть смешными. Але Скобеев Киева також вимагає негайної помсти і ставить незручні питання для російської пропаганди. Чому а... стоїть главное управління української разведки? Есть более Почему интересные... существует СБУ? Почему же Взеленский, ну, возможно... Буданов, Залужний? Воз... Чекайте, чекайте. Вона справді ставить питання, чому живий Залужний та чому живий Буданов. Але як взагалі вона може про таке питати, адже росіяни казали, що вони давно вбили вже і Залужного, і Буданова. Залужний мертвий на нього, як на мертву можна вірити. Все, что угодно. Почему же в Зеленске, ну, что, Буданов, возможно... Залужный? А знаете почему? Вау. Але знаете, что показово? От вона згадує Залужного, згадує Буданова, але чомусь боится называть прізвище головы СБУ Малюка. Тож смерть – это единственная перспектива, яку мы можем запропонувати окупантам. Пропагандистка Скабеева усе намагалася вигадати варианты, як так звана Росія може помститися нам за те, що було атаковано Кримський міст знову. І згадувала, як було раніше. После предыдущей атаки на российский Крым Россия начала нанесение массированных ударов по Украинской энергетической системе. Нагадаю, у жовтні минулого року росіяни використали першу атаку на Кримський міст як привід для того, аби почати атакувати українську енергетичну інфраструктуру. За ці атаки відповідав якраз Суровікін, якого зараз немає. Приступайте до того до войск. Є. І тепер увага питання, яких результатів росіяни досягли, витративши мільярди доларів та основний запас ракетного озброєння. Цілі ми не досягли. Стигли свет, газ, вода у жителей украинской столицы и Украины наличествует. Отже, российские пропагандисты учора дійшли до висновку, что помститься в них, в принципе, новых опций никаких немає. Доведеться використовувати якісь старі методи, які неефективні. Тим не менш, Владимир Путин пообіцяв помсту. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение. Приступайте к отводу войск. И сегодня в ночи они таки спробували это сделать. Пропагандистка Симоньян заявила про ответ очка, а россияне намагалися атаковать портовую инфраструктуру Одещины. Бомбить порты мы, видимо, не планируем. Наши силы противоповитряной обороны сьогодні в ночи знищили щонайменше 21 российско-иранский безпилотник, а також 6 ракет «Калібр». Тим не менш, уламками було пошкоджено частково портову инфраструктуру, а також інші цивільні об'єкти. Проте, як привід для цієї атаки, росіяни використали не тільки руйнування Кримського моста, а й те, що вони відмовились продовжувати брати участь у зерновій ініціативі. Москва официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Таке відбувається уже далеко не вперше. Минулого року, когда наши силы обороны атаковали российский флот, россияне также выходили из зерновой инициативы, но потом вернулись. То есть кому это было нужно, чтобы потом был пшик? И люди сказали, что ну что, и здесь обделались. Россияне и зараз готовы повернутися до зерновой инициативы, але вимагають дозволити им для этого торговать аммиаком. Как только российская часть договоренности будет выполнена, российская страна вернется к реализации этой сделки. Не Така поведінка росіян не сподобалась туркам, а також не сподобалась їхнім власникам, тобто китайцям. Ну а Україна пропонує далі діяти в рамках зернової ініціативи вже без так званої Росії. І Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати і надалі, якщо без Росії. То без Росії. Це може бути дуже цікаве рішення, але, скоріш за все, для його виконання необхідна буде підтримка Збройних сил Туреччини. Побачимо, як воно буде далі, будемо стежити за актуальними подіями. Ну а поки, друзі, я вам нагадую, ми мусимо допомагати силам оборони України. Завдяки вашій регулярній допомозі українській армії ми закупили і передали до 67-ї бригади 13 приладів нічного бачення на суму 1 222 тисяч. 
1110 гривень. Дякую вам. Але це не все, тому що допомоги українській армії ніколи багато не буває. Особливо, коли ми говоримо про дрони. Тому сьогодні я оголошую новий збір на партію FPV-дронів для наших воїнів. Ці дрони допоможуть ефективно знищувати російських загарбників та їхню техніку. І вони вже довели свою ефективність на полі бою. Посилання на збір я лишаю в описі до цього відео. Долучайтеся обов'язково. Та і взагалі, коли ви бачите, що необхідно підтримати українське військо, завжди це робіть. Завжди допомагайте українській армії. І тоді ми обов'язково здобудемо перемогу.